պատկերացրեք մի մեկենա, որի մեջ բենզին չկա, բես դուք ուզում եք, որ այդ մեկենան աշխատի ու ձեզ մի տեղեց մի սրտանի, այդպես կլինի, երեխա ժամանակ ամեն ամգամ երբ ասում էի, որ չեմ ուզում ու տել, ծնողները սա են պնդում, ըգրկնում ու պնդում, որ ես էլ մի մեկեն եմ ու վարելիքի կարիք ունեմ։ Դե ոչ միշ սեպական կամքով, բայց ուտում էի այն ինչ պատրաստել էր մայրիկը ու ինձ հույս տալիս, թե հիմա ներսիս մեկենանք աշխատի։ Եսպես տարիներն անցան ու ես հասկացա, որ ծնողներս իրոգ ճիշտ էին, մեր որգանիզմը կարի� հանդիպելով երեխաների, ովքեր առողջական խնդիրներ ունեն։ Մի ընթանուր բան գտա։ Դեպքերի մոտ կեսը կապած էր սխալ սնունդի հետ։ Սկսեցի տրամաբան էր։ Սնունդը վիտամինները հասցնում մեր որգանիզմին ու � ու եթե սխալ վարելի կոգտագործ ես, մեկենան կսկսի վատ աշխատել, մի որ էլ բուծ է ընդհանրապես դաթարի աշխատել։ Չիշնասած վերջին միտքը մի կիշ դաժան թված էր պասոցացրի մարդկանց հետ, բայց պարզում է դաբացար� Իրականում ոչ բոլոր դեպքերում է երբ անարող սնունդը հանգեսնում է մահվան, բայց այ առողջական խնդիներից, ինչպիսիք են ծած էր այքյուն, թերսնությունը, գիրությունը, թուլի մունային համակարկը խուսապել չի հաջողվի ոչ բայց արի ու տես, որ մեր խնդիրը ոչ թե սխալ սնընդի մեջ է, այլ ճիշ սնդակարքի ընտրության։ Աստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում երեխաների 14 տոքոսը գիրություն ունի, իսկ յուրականչուր տաս ե Ապա ամեն իչ սկսվում է այն պահից, երբ մայրիկը երկ ընտրանքի առաջ է, գերակրել երեխային կրծքով, թե նեղություն չկաշել ու արեստական կերեր տալ։ Իրականում ոչ միշտ է, որ մայրիկները կանգնում են, ինքնուր Ես ինքը սամեն գստացած ինելավ իմ եղբոր առողջությամբ շատ ուրախ եմ, որ մեր ընտանիքը ճիշտ որոշում է կայացրել։ Իսկ մյուսներին ուղակի խորուրդ կտայ, առաջին հերթին մտացել երեխայի առողջության, Իրականում խնդիրը բորորին ասը, սկսաց ինձանից, միջավ առողջապահության նախարարություն ու ազգային ժողով։ Ու կանի որ իրոք ծանկանում եմ գոնեմիլուծում գտնել այս խնդրին։ Առաջարկում եմ, որ մայրիկներ Սել չեմ ասում ինչ լավ կլիներ, եթե դպրոցներում, համալ սարաններում ու բոլոր հնարավոր գրթական հաստատություններում մեզ մի քիչ էլ սովորեցնեին հոգտանել մեր որգանիզմի մասին։ Կարծում եմ, այն դեր մեզ բոլորիս պետք է մի տեղից